Salve a tutti da Riccardo Zarfati, Portafoglio ETF, vediamo oggi gli spunti operativi per l'inizio della prossima settimana, quindi lunedì 26 di ottobre. Questa è la lista degli ETF che possono essere utilizzati per seguire questo approccio operativo, fatto con le candele giornaliere Echinasci, eh, su appunto degli strumenti disponibili e su Borsa Italiana che seguono tre indici mondiali e tre materie prime petrolio, oro e cor, cioè il mais. Nei riquadri vedete quelli che a breve mh, saranno osservati nelle analisi grafiche, cioè quelli più semplici a leva 1 e ricordo la disponibilità di leve maggiori per poter ov eh, eventualmente operare. Questa è la sintesi della giornata, i mercati hanno esteso i rialzi di ieri dopo le parole di Draghi che prometteva eventualmente più quantità di business per l'Europa. Eh, andiamo subito a vedere il tabellone, Italia 0,53%, Germania 2,88%, stanno neppure in questo momento 0,76%. Oggi hanno aiutato anche, eh, o comunque non hanno eh, diciamo, preoccupato i dati macro, nel senso che il PMI flash a livello europeo si è attestato leggermente sopra l'attese, eh, abbiamo assistito a un po' di dati macro piuttosto deludenti per quanto riguarda l'Europa, oggi finalmente ne è arrivato uno eh, più eh, positivo. Eh, guardando la Germania nello specifico, il flash 51,5 punti, che è esattamente in questo caso in linea con le attese. In linea con le attese anche le vendite al dettaglio italiane di agosto a più 0,3%. Eh, quello che salta all'occhio guardando agli indici è la relativa forza che si sta eh, molto più accentuata della Germania rispetto all'Italia. Questo ha a che fare in generale con un paio di motivi, prima ovviamente bisogna andare a guardare diciamo, i settoriali, è chiaro che abbiamo assistito in questa settimana ad un rimbalzo, ad un'estensione del rimbalzo del settore automobilistico, di cui la Germania è ovviamente ricca, e poi una cosa che sappiamo in generale, l'indice tedesco è molto più sensibile di quello italiano alle fluttuazioni di euro-dollaro, per cui quando il dollaro si rafforza o l'euro si svaluta se preferite, generalmente la Germania risponde molto meglio proprio per la sua natura più industriale rispetto all'indice bancario eh, che è prevalentemente bancario, naturalmente semplificando un po' la questione. E parlando proprio di euro-dollaro, vedete oggi un altro deciso a fondo, meno 0,83% e siamo arrivati a quell'1,10% che rappresenta un po' lo spartiacque tra il proseguimento del ribasso e un potenziale rimbalzo da questi livelli. Questo è un valore mediano del trend di stabilizzazione sostanzialmente laterale al quale stiamo assistendo su euro dollaro ormai da 3 o 4 mesi. Eh, sulle materie prime naturalmente tutte negative oggi, vedete subito un po' in linea con quanto succede sul, sul fronte valutario, eh, oro meno 0,34%, petrolio meno 1,54%, cor meno 0,66%. Quindi candele, vediamo che cosa è successo partendo dall'indice italiano, eccolo qua, vedete naturalmente oggi una decisa candela verde, siamo quindi arrivati sulla soglia, sul livello di resistenza più lontana, il trend rialzista naturalmente ancora in essere, indicatori che si stanno portando in ipercomprato senza ancora averli raggiunti, eh, qua vedete c'è una convergenza piuttosto importante a livello di prezzo, eh, passa la trend line ribassista, diciamo dei massimi che sono stati fatti vedere a fine giugno e c'è anche una resistenza statica piuttosto rilevante, vedete qua i prezzi erano un precedente supporto testato più volte prima della rottura e adesso siamo arrivati al test pieno di, questa, di questo livello appunto che naturalmente funge da resistenza. Eh, cosa potrà succedere? Difficile dirsi, questi sono livelli critici naturalmente per il medio periodo, non più per il breve, eh, abbiamo qua, siamo qua già usciti dalla posizione a fronte di questo primo ritracciamento, a questo punto naturalmente per quanto ci riguarda per la nostra operatività di breve per gli indici aspettiamo un eventuale nuovo movimento eh, nuovo movimento che naturalmente non sembra essere pronto a venire neanche a maggior ragione per il DAX vedete eh, i prezzi hanno raggiunto quella nuova resistenza che abbiamo disegnato appena ieri sera anche qua siamo ad un livello di prezzo particolarmente importante per il medio periodo e anche da queste parti passa la trendline ribassista eh, che ha visto il DAX scendere da, eh, addirittura da maggio quindi aveva iniziato molto prima, ha fatto un affondo decisamente più 
eh, importante l'indice italiano e ora il rimbalzo si sta mostrando decisamente più corposo quindi questo è un altro livello interessante vediamo naturalmente c'è ancora spazio per qualche rialzo ma qua vedete l'ipercomprato si è ormai manifestato a pieno con il verde che comincia ad apparire sui grafici quindi attenzione chiaramente se di acquisto si deve trattare meglio farlo da qualche supporto naturalmente che non da questi livelli poi è chiaro i mercati possono fare delle estensioni che nessuno si aspetta però chiaramente eh, un livello di prezzo un po' eh, più difficile da maneggiare a questo punto per, eh, per una eventuale entrata rialzista eh, situazione ancora più eh, dubbia eh, se mi permettete sul, sull'indice americano vedete qua sono stati rotti al rialzo con estrema decisione tutte le possibili resistenze di, di medio periodo i prezzi hanno raggiunto ormai un livello che non è eh, affatto lontano dai eh, massimi storici fatti registrare allo, nello scorso luglio. Quindi qua adesso la situazione è un, diventa a maggior ragione un po' più difficile da gestire, eh, pro, possiamo provare a disegnare un ulteriore livello di resistenza che è chiaramente dal punto di vista grafico 47,66 circa per questo strumento, oggi chiusura 46,98, per cui anche qua siamo fuori, anche in questo caso abbiamo raggiunto l'ipercomprato, vedete eh, molto chiaramente dal grafico siamo a 73 per cui se decisamente sopra la soglia eh, una soglia critica per cui da questi livelli eventuali indicazioni di short potranno essere prese naturalmente al momento evidentemente non ci sono assolutamente per cui chiaramente aspettiamo un qualche eventuale segnale bene passiamo a questo punto alle materie prime inizierei dal, dall'oro ecco qua vedete oggi uno 0,39% per lo strumento 0,33% e disegna un'altra candela rossa. Certo non è proprio un trend conclamato, i prezzi stanno eh, a mio avviso tentando di, eh, si stanno avvicinando un po' a quello che potrebbe essere una soglia di supporto, però ancora chiaramente non c'è un ripristino rialzista. Molto bene la nostra posizione, lo short gold, questa è la situazione un po' ideale, materia prima che scende e dollaro che si rafforza contemporaneamente, per cui eh, gli strumenti qua eh, vanno decisamente al rialzo. Eh, vedete un'altra forte candela verde che chiaramente siamo arrivati qua ad un primo livello di controllo posizione vale attualmente più 3,8% e a mio avviso eh, il momento di cominciare a mettere uno stop a pareggio il livello di entrata era 24,18 per cui mal che vada chiuderemo a zero questa posizione o naturalmente a fronte di qualche indicazione grafica che al momento ancora non c'è eh, qua per quanto riguarda l'RSI eh, dall'ipervenduto doppio stiamo andando le, mh, abbastanza velocemente verso una soglia di percomprato che ancora non è stata raggiunta quindi qua teoricamente c'è ancora un po' più di spazio per questo short sull'oro comunque 3,8% al momento dai nostri prezzi di entrata il corno è oggi meno 0,88 quindi debolezza come tutte le materie prime sembra che questo piccolo rialzo sia una flag ribassista a questo punto per cui è possibile che ci sia qualche ulteriore estensione magari di nuovo a ritestare questo livello di supporti eh, un grafico che non ha molta direzionalità dopo questo eh, forte rialzo al quale abbiamo assistito eh, tra luglio e agosto e adesso i prezzi stanno un po' stabilizzando facendo su e giù tra supporti e resistenze adesso siamo più o meno a metà strada è possibile che si possa di nuovo eh, tornare a testare i supporti peccato perché qua c'eravamo dentro siamo usciti un po' presto vedete che tipo di candela che ha fatto oggi per cui è eh, molto probabile che si vada a testare la resistenza più lontana che abbiamo indicato intorno ad area 36 o poco più qua i prezzi in questo caso vedete c'è l'ipercomprato che è a un passo e infine il petrolio, andiamo eh, oggi, oggi un meno 1,36 per lo strumento, vedete quindi il trend ribassista prosegue, altra candela rossa, siamo arrivati ad una potenziale soglia di supporto, eh, nel caso dovesse essere rotta c'è spazio eventualmente fino a 3,25 comunque al momento nessuna indicazione di ripristino del rialzo per il petrolio che sta continuando a patire un po' i dati di, di scorte al quale, che abbiamo visto durante la settimana decisamente superiori alle attese bene questo è tutto anche per questa settimana per il momento siamo fuori dai mercati naturalmente 
ehm, a fronte di questo ulteriore strappo rialzista, per cui aspettiamo un nuovo segnale che eventualmente potremo seguire per il breve periodo. Per quanto riguarda la, la, le materie prime, molto bene l'oro con il nostro short bull che sta dando un'ottima performance nel breve. Questo vi ricordo è il sito oneawartrading.it, là troverete tutte le informazioni per eh, capire come funziona eh, l'abbonamento, la newsletter, come vengono inviate le indicazioni operative per acquistare e vendere gli ETF e anche alcune dinamiche di come si opera. La registrazione è gratuita, là troverete le performance rispetto al benchmark, troverete anche la lista di tutte le operazioni effettuate, per cui massima trasparenza per seguire questo tipo di operatività con gli ETF. Uh, questi i miei contatti, vi auguro naturalmente un buon fine settimana, ci vediamo lunedì per un nuovo appuntamento. A presto!